Hi friends, in the next topic, we will talk about disadvantage of using RO water. In the next video, we will talk about the RO filter. 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 We will use the RO filter. We will talk about the RO filter. We will talk about the slow poison. We will talk about the family. We will talk about the pin. 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 We will talk about the marketing technique. என்ன சொல்டு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நாம இதில வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆஸ்மோசிஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடர்த்தி நிறைந்த நீர் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா கடல் தண்ணீரை தான் வந்து அடர்த்தி நிறைந்த நீர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அதுல உப்பு அதிகமா இருக்கு அடர்த்தி குறைந்த நீர்னா வந்து இப்ப சாதாரணமா இருக்க கிணத்துலயோ குளத்துலயோ ஆத்துலயோ இருக்க நீரை தான் நம்ம அடர்த்தி குறைந்த நீர் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நீங்க இது ரெண்டையுமே எடுத்து ஒரு பக்கெட்ல ஒன்னா ஊத்திக்கிறீங்க அதாவது கடல் தண்ணீரும் சரி இப்ப சாதாரணமா குளத்துல இருந்து வர தண்ணீரும் சரி ஒரே பக்கெட்ல நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துக்கிட்டு நடுவுல வந்து ஒரு செமி பிரேமபிள் மெம்பரின் வைக்கிறீங்க செமி பிரேமபிள் மெம்பரின்னா ஒரு ஸ்பான்ஜ் மாதிரி ஒரு டியூப வந்து கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்பான்ஜ் மாதிரி இருக்க டியூப்ல வந்து நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கு அப்படி நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்படி வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அடர்த்தி நீரை வந்து தேடி அடர்த்தி குறைந்த நீர் எல்லாமே போகுது அது இந்த ஸ்பான்ஜ் வழியா போகுது அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இத வந்து இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சயின்டிஸ்ட் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தப்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்த ஆஸ்மோசிஸ்ல வந்து ஒரு குறைஞ்ச அழுத்தம் அதாவது வந்து ஒரு லோ டென்சிட்டியில ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கிறப்ப வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அப்படிங்கறதே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் என்னன்னா இப்ப நார்மலா வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபில்டர் பண்றதை விட அந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ்ல இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ரொம்ப மேல போய் அது உள்ள இருக்க அந்த எல்லா நுண்ணுயிர்களையும் வெளியில எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம அந்த கசடுகள் எல்லாத்தையும் வெளியில எடுக்கிறது அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நார்மலாவே இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ஆர்ஓ எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதாவது உப்பு நிறைந்த கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்கிறதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வீடுகள்ல இதை அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது வந்து ஒரு வகையான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்னே சொல்லலாம் இப்ப நார்மலாவே நீங்க வாட்டர்ல ஒரு பிஹெச் லெவல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்னன்னு உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் ஒரு தண்ணியோட ஆரோக்கியத்தை கணிக்கணும்னா அதுதான் நம்ம பிஹெச் அப்படின்னு சொல்றோம் பிஹெச்ச வச்சு கணிக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப நார்மலாவே சாதாரண குளத்து தண்ணீரோ கிணத்து தண்ணீரோ நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல பிஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சுமார் எட்டுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்குமா பிஹெச் லெவல் அது வந்து அப்ப ஆரோக்கியமான தண்ணி அதே நீங்க வந்து ஆர்வோ தண்ணியை குடிக்கிறப்ப அதோட பிஹெச் லெவல் எவ்வளவோ குறையுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணா வந்து குறைஞ்சிருதாமா நினைச்சு பாருங்க எட்டு ஒன்பது பத்து எங்க இருக்கு மூணு எங்க இருக்கு அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த தண்ணியில இருக்க ஆரோக்கியம் எல்லாமே உறிஞ்சி எடுக்கப்படுது நீங்க ஆர்வ தண்ணி குடிக்கிறது மூலமா இந்த ஆர்வோ வாட்டர் நீங்க குடிக்கிறது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு சில ஹெல்த் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதெல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இந்த ஆர்வோ வாட்டர் நீங்க குடிக்கிறது மூலமா உங்களுக்கு கேன்சர் வருது நான் ஏன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க உடம்புல வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அதிகரிக்குது சிவப்பு அணுக்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்வோ வாட்டர் போய் முற்றிலும் குறைச்சிருது உங்களுக்கு இப்ப தெரியலன்னா கூட ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்க தொடர்ச்சியா குடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இதனால உங்களுக்கு புற்றுநோய் வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கை கால் மூட்டு வலி எல்லாமே அதிகரிக்குது இது வரத்துக்கு என்ன காரணம்னா இந்த ஆர்வோ வாட்டர் நீங்க குடிக்கிறப்ப அதுல சுத்தமா கால்சியம் சத்து இல்ல அதனாலதான் உங்களுக்கு மூட்டு வருது அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாமே வருது அதுக்கடுத்து அல்சர் வரத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்வோ வாட்டர் தான் இந்த ஆர்வோ வாட்டரை வெளிநாடுகள்ல ஆக்வாரியத்துல தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆக்வாரியம்னா என்னன்னா மீன்கள் எல்லாத்தையுமே அழகா வந்து ஒரு கண்ணாடியில போட்டு நகர விடுறது அது பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஆர்வோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா மத்த வாட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றப்ப அதுல நிறைய பாக்டீரியாஸும் ஃபங்கஸும் வரும் அது மட்டும் இல்லாம தேவையில்லாத செடிகள் எல்லாம் வளரும் அதை அடிக்கடி எடுத்து மாத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதே ஆர்வோ வாட்டர் யூஸ் பண்றப்ப இது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்காது அதனால மோஸ்டா வெளிநாடு
இப்போ நார்மலாகவே உங்கள் தண்ணியோட ஆரோக்கியத்தை கணிக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பிஹெச் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் வீட்லே செக் பண்ணலாம் அதாவது டிஜிட்டல் பிஹெச் மீட்டர் அப்படின்னு ஒன்று கடையில் விற்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து உங்களோட தண்ணியில் வச்சு பாருங்கள் அதோட பிஹெச் லெவல் வந்து ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியமான தண்ணியை தான் குடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்புக்கு கெடுதலான அசிடிக் தண்ணியை குடிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க சாதாரணமா ஆர்வோ யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா பைப்பு தண்ணிய புடிச்சு அந்த தண்ணிய கொதிக்க வச்சு ஒரு செம்பு பாத்திரத்துல ஊத்தி வச்சு குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பல மடங்கு வைட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாமே அதிகரிக்குது அந்த தண்ணி உங்களுக்கு ஆரோக்கியமும் கூட ஏன்னா நீங்க காப்பர் யூஸ் பண்றப்ப உங்க உடம்புக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தோட அளவு வந்து அதிகரிக்குதுன்னே சொல்லலாம் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் ஆர்வோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்களாம் அத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஆர்வோ பியூரிஃபையர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி வியாபாரிகளோட ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இருக்கு யாருக்குமே இதனால வர தீமைகளை சொல்லாம எல்லாரும் வித்து வியாபாரமாக்கிட்டு இருக்காங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த ஆர்வோ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதில் இருந்து ரெண்டு குடம் தண்ணீர் வெளியில் வருதாமா இது நம்ம இயற்கைக்கு செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய துரோகம்னே சொல்லலாம் இந்த ஆர்வோ ஃபில்டருக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார தந்திரம் இருக்குது அதில் இருக்க தீமைகளை யாருமே இன்றைக்கி சொல்லாமல் விற்றுட்டு இருக்காங்க அதனால் தயவு செஞ்சு ஆர்வோ வாட்டரை யாருமே குடிக்காதீங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் எல்லாம் வரலைனா கூட நாளடைவில் அதாவது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு இது மாதிரி பாதிப்புலாம் வரலாம் கேன்சர் மாதிரி கொடிய நோய்களும் வரலாம் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களும் வரலாம் அதனால தயவு செஞ்சு ஆர்வோ வாட்டரை இனிமே குடிக்காதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஐ வில் மீட் யூ இன் மை நெக்ஸ